ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரீசனிங்கில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன் சரியா ஸோ நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண டாபிக் அதே நேரம் முக்கியமான டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் கூட சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வர வாட்ச் பண்ணுங்கள் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ ஓடுவோம் தமிழில் தமிழில் தமிழ்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்கள் கூட தமிழில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு புரியுது ரைட்டா ஏன் அப்படி நம்ம சொசைட்டி அப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம மைண்ட் செட் தான் ரைட்டா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு நம்ம எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுத போனாலும் பேசிக்காக இங்கிலீஷுங்கிறதோட ஒரு அட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபண்டமெண்டலாவது நீங்கள் டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காதீங்க ரைட் தமிழ் தேவை தான் பட் இங்கிலீஷில் நிறைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எங்கே போனாலும் நீங்கள் சர்வே பண்ண முடியும் மெயினாக ரைட்டா தமிழை நம்ம செலிபிரேட் பண்ணுவோம் அது தப்பு கிடையாது பட் தமிழ் மட்டும் தான் செலிபிரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காதுங்க தயவு செஞ்சு சரியா ஸோ நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ அது மெயினாக ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸ் பாருங்கள் ஸோ நைட் ஏதாவது ஒரு டிபேட் பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி நான் இந்த சஜஷன் நான் அடிக்கடி நான் சொல்கிற சஜஷன் தான் ரைட்டாக ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸ் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு டிபேட்டை பாருங்கள் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் நிறைய ரீட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஒகாபுலரி டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம் சோ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ பொறுத்த ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் பொறுத்தவரை ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒகாபுலரி டம்ஸ்லாம் அவங்க கொடுக்க போறது இல்ல ரைட்டா சோ ஒரு பாசேஜ் ரீட் பண்றதாலும் சரி சோ ஈஸியா மீனிங் கன்வே ஆயிரும் ப்ரொவைடட் நமக்கு டைம் லிமிட்டடா இருக்கும் சோ அதனால ஸ்பீட் ரீடிங்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கரெக்ட்டா இல்லையா சோ ஒரு ஒரு விஷயம் ரீட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் ரீட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேட்மென்ட் என்ன சொல்ல வராங்க சோ ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா என்ன மீனிங் சொல்ல வராங்க எது கன்வே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் சரியா ஸோ இந்த விஷயத்தை முக்கியமாக நீங்கள் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க சரியா இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷுங்கிறது நாட் அ டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜ் ஓகேவா சரியா ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஸோ எல்லா கொஸ்டின் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் இல்லையா அதில் ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆப்ஷன்ஸ் ஏ பி சி டி இ அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னா இல்லையா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்வே பண்ணுற கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு ரெண்டு கன்க்ளூஷன் இல்லைன்னா ஒரு மூணு கன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எந்த கன்க்ளூஷன் கரெக்டாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கண் க கன்வே பண்ணுது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு கொஸ்டின் சரியா ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்வே பண்ணுற கன்க்ளூஷன் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் சரியா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்ன அப்படின்னா ஒன்லி கன்க்ளூஷன் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோ ஸோ கன்க்ளூஷன் ஒன் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன் கே ஸோ ஆப்ஷன் பி என்ன அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் டூ மட்டும்தான் ஃபாலோஸ் புரியுத ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன் பி ஸோ ஆப்ஷன் சி என்ன அப்படின்னா ஐதர் ஒன் ஆர் டூ ஸோ ஃபஸ்ட் கன்க்ளூஷனாக இருக்கலாம் அல்லது செகண்ட் கன்க்ளூஷனாக இருக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அப்படி சொல்கிறது ஆப்ஷன் சி புரியுதா சே அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நெய்தர் ஒன் நார் டூ அதாவது ஃபஸ்ட் கன்க்ளூ கன்க்ளூஷனும் கிடையாது செகண்ட் கன்க்ளூஷனும் கிடையாது ரெண்டுமே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கன்வே பண்ணுற மீனிங்கே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் இ என்ன சொல்லுதுன்னா போத் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே ஸோ மொதல் கன்க்ளூஷனும் கன்வே பண்ணது ரெண்டாவது கன்க்ளூஷனும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா ஸோ எந்த கன்க்ளூஷன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்வே பண்ணுற கன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் இந்த
மத கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஹெல்த்தி பீப்புள் கோ ஃபார் மார்னிங் வாக்ஸ் அதாவது நல்ல ஹெல்த்தி பீப்புள்லாம் மார்னிங் வாக்ஸ் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொன்னாங்க நல்ல மார்னிங் வாக்ஸ் போனோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் நலத்துக்கு நல்லது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்களே தவிர ஹெல்த்தி பீப்புள்லாம் மார்னிங் வாக்ஸ் போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இது கன்வே பண்ணலை கரெக்டாக ஏன் உடம்பு சரியில்லாதவங்க கூட மார்னிங் வாக்ஸ் போவாங்க ஓகே நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல வெயிட் போட்டிருக்கவங்கலாம் மார்னிங் வாக் போவாங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்க்ளூஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்வே பண்ணுற கன்க்ளூஷன் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்க்ளூஷன் இஸ் நாட் ட்ரூ புரியுதா இல்லையா இப்போ செகண்ட் கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் ஈவினிங் வாக்ஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் என்னடா இது புது கதையாக இருக்குது சாயந்தரம் நடக்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லவே இல்லை இல்லையா ஸோ ஈவினிங் வாக் பற்றி அந்த க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லவே இல்லை ஜஸ்ட் மார்னிங் வாக்குங்கிறது நல்லது ஃபார் ஹெல்த்துக்கு நல்லது அப்படிங்கிற மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட் கன்க்ளூஷனும் தப்பு செகண்ட் கன்க்ளூஷனும் தப்பு புரியுதா இல்லையா ஸோ இப்போ எந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வரும் நைதர் ஒன் நார் டூ நான் ஃபஸ்ட் கன்க்ளூஷனும் வராது செகண்ட் கன்க்ளூஷன் வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் டி புரியுதா இல்லையா நைதர் ஒன் நார் டூ சரியா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பை ரோட் பிட்வீன் பாம்பே அண்ட் ஜாஃப்ரா வில் பி ரெடியூஸ்ட் டு டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர் பை சி திஸ் வில் லீட் டு யுவர் சேவிங் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் பாயிண்ட் நைன் டூ க்ரோஸ் பெர் ஆனம் ஆன் ஃபியூல் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இதில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ மொதல் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பாம்பேக்கும் ஜாஃப்ராக்கும் நடுவில் ரோடு வழியாக போனோம் அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணணுமாம் சரியா ஸோ இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸை நம்ம கடல் வழியாக போனோம் அப்படின்னா சி பை சி கரெக்டாக ஸோ கடல் வழியாக போனோம் அப்படின்னா டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸாக கம்மி பண்ணலாமா புரியுதா இதுதான் மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரைட்டாக பாருங்கள் ரீக்கே பாருங்கள் அதாவது பாம்பேக்கும் ஜாஃப்ராக்கும் நடுவில் ரோடு வழியாக போனால் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஆகுமா கடல் வழியாக போனோம்னா டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாம்பேக்கும் ஜாஃப்ராக்கும் நடுவில் போனோம் அப்படின்னா கடல் வழியாக போனால் ஓகே ஈஸியாக டீ சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கன்க்ளூஷன் நமக்கு ஈஸியாக தெரியுது ரைட்டா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் திஸ் வில் லீட் டு ஏ சேவிங் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் பாயிண்ட் நைன் டூ க்ரோஸ் பெர் ஆனம் ஆன் ஃபியூல் ஸோ ஆனம்னா என்ன ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபியூயில் செவன் பாயிண்ட் நைன் டூ க்ரோஸை சேவ் பண்ணலாமா இப்படி போனோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபியூயில் ஒரு வருஷத்துக்கு இத்தனை க்ரோஸ் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா இல்லையா அப்போ ஃபியூவில் நம்ம சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற புரியும் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாம்பேக்கும் ஜாஃப்ராக்கும் நடுவில் ரோடு வழியாக போகிறத விட சி வழியாக போகிறது சீப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர எப்போவுமே சி வழியாக போகிறது சீப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்வே பண்ணலை புரியுதா இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட் கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சி வழியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இஸ் சீப்பர் தேன் ரோடு வழியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக இல்லையா ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கன்க்ளூஷன் இஸ் ஃபால் ஸோ ஃபஸ்ட் கன்க்ளூஷன் வராது ஓகேவா ஸோ ஒரு சின்ன விஷயந்தான் ஸோ அதில் ரொம்ப நுணுக்கமாக நம்ம லிசன் பண்ணணும் புரியுதா இல்லையா அடுத்தது பாருங்கள் ஃபியூல் மஸ்ட் பி சேவ் டு த கிரேட்டர் செக்ஷன் ஸோ ஃபியூவலை சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரைட் ரைட்டா ஸோ கொஸ்டின்லேயும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபியூவல் சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்ட் கன்க்ளூஷன் இஸ் ட்ரூ ஓகேவா ஸோ இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வரும் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டு ஃபாலோஸ் ஓகேவா அது ஆப்ஷன் பி புரியுதா ஓகேவா தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ணுங்கள் டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் ஹாஸ் பீன் இன்க்ரீஸிங் ஃபாஸ்டர் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இண்டிஜினஸ் க்ரூட் ஆயில் இண்டிஜினஸ்னா என்ன பார்த்தோம் ஒக்காபிலரி டேம்லாம் தனியாக ஒரு நோட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இண்டிஜினியஸ்னா நம்ம நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இந்த டேம் பார்த்துட்ருக்கோம் இண்டிஜினியஸ்னா என்ன உள்நாட்டிலேயே உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம இந்தியாக்குள்ளேயே உற்பத்தி பண்ணுறது தான் அதுதான் இண்டிஜினியஸ் நம்ம வில்லேஜ்குள்ளேயே உற்பத்தி பண்ணுறோம் அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம் இண்டிஜினியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க டொமஸ
இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக நம்மளே நம்ம சொல்லிக்கலாம் கரெக்டாக ஒன்று என்ன அப்போ க்ரூட் ஆயில் ரொம்ப முக்கியம் மக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ க்ரூட் ஆயில் தட்டுப்பாடு இருக்குது நான் என்ன தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் க்ரூட் ஆயிலுங்கிறது மக்களுக்கு தேவை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் நிறைய எனக்கு க்ரூட் ஆயில் தேவைப்படுது அப்போ க்ரூட் ஆயில் நான் என்ன பண்ணணும் ஒன்று மற்ற நாட்டிலேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியுதா ரைட்டா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நான் எவ்வளோ தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அது கட்டுப்படி ஆகலை அப்படிங்கிறதான ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இன்னொரு கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லிக்கலாம் என்ன சொல்லிக்கலாம்ப்பா அப்போது மக்கள் ஓரளவுக்கு க்ரூட் ஆயிலை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் ரைட்டாக ஸோ மக் ஒன்று மக்களோட டிமாண்டை குறைக்கணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் க்ரூட் ஆயில் நிறைய இம்போர்ட் பண்ணணும் ரைட்டாக இல்லைன்னா ஒன்று அது பண்ணணும் இல்லைன்னா இது பண்ணணும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ இது தான் ஐதர் ஆர் கேஸ் புரியுதா இல்லையா ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷன்ஸ் பாருங்கள் க்ரூட் ஆயில் மஸ்ட் பி இம்போர்ட்டட் ரைட்டாக க்ரூட் ஆயில் நான் க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மக்களோட டிமாண்டை நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் செகண்ட் கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் ஷுட் பி ரெடியூஸ் செகண்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் யூசேஜை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அந்த டிமாண்டு கம்மியாச்சுனா தான் என்ன எங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று அது பண்ணணும் இல்லைன்னா இது பண்ணணும் ஸோ ஐதர் ஒன் ஆர் டூ கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஐதர் ஒன் ஃபஸ்ட் கன்க்ளூஷன் ஆர் செகண்ட் கன்க்ளூஷன் ஃபாலோஸ் ரைட்டா இப்போ ஸோ ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் சி ஐதர் ஒன் ஆர் டூ ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் சி ஸோ தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் சி புரியுதா இல்லையா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் ஆர்கனைஸ்டு பர்சன்ஸ் ஃபைண்ட் டைம் ஃபார் ரெஸ்ட் சரியா ஸோ அடுத்தது இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சுனிதா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அவர் வெரி பிஸி ஷெடியூல் ஃபைன்ஸ் டைம் ஃபார் ரெஸ்ட் ரைட்டா ஸோ மொதல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ எல்லா ஆர்கனைஸ்டு பர்சன்ஸும் ரெஸ்ட்டுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குறாங்களாம் சரியா ஸோ என்ன தான் மாடு மாதிரி உழைச்சாலும் ஓரளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுத்தால் தான் அவங்க ஒரு ஆர்கனைஸ்டு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சும்மா நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுகிட்டே இருக்கோங்கிற பேரில் சும்மா சும்மா நம்ம உழைச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாடி ஹெல்த் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எந்த சராசரி பண்ணக்கூடிய வேலையே நம்மளால் பண்ண முடியாமல் போயிடும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணி ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் டைம் ஒதுக்குனா தான் அவங்க ஆர்கனைஸ்டு பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல் ஆர்கனைஸ்டு பர்சன்ஸ் ஃபைண்ட் டைம் ஃபார் ரெஸ்ட் அதுதான் பெர்ஃபெக்டான ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த சீட்மெண்ட் பாருங்கள் இப்போ சுனிதாங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து சுனிதா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அவர் வெரி பிஸி ஷெடியூல் ஃபைன்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் அப்போ சுனிதா அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா அவங்க கன்வே பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டா இல்லையா இப்போ சுனிதா அவர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கலாம் அவரோட ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூலில் கூட அவ ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குறாங்களாம் புரியுதா இல்லையா ஸோ சுனிதா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அவர் வெரி பிஸி ஷெடியூல் ஃபைன்ஸ் டைம் ஃபார் ரெஸ்ட் புரியுதா இல்லையா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லா ஆர்கனைஸ்டு பர்சன்ஸும் ஓரளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஃபைன் பண்ணுறாங்க டைம் ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் நமக்கு தெரியுது ரெண்டாவது என்ன சுனிதாங்கிறது ரொம்ப பிஸியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியுது ரெண்டாவது ஒரு கன்க்ளூஷன் தெரியுதா மூணாவது என்ன சொல்லுது சுனிதா அவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குறா அப்போ இதில் என்ன சொல்லிக்கலாம் ஓகே சுனிதா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து மூணு கன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா இப்போ கன்க்ளூஷன்ஸை பாருங்கள் சுனிதா அஸ் அன் ஆர்கனைஸ்டு பர்சன் யா ரைட்டாக நம்ம அது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்தே கண்டுபிடிச்சிட்டோமா சுனிதா ஏன்னா அவர் ரெஸ்ட்டுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குறா ஸோ சுனிதா அஸ் அன் ஆர்கனைஸ்டு பர்சன் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் சுனிதா அஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியஸ் பர்சன் இது நமக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் பட் இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து கன்க்ளூ கன்வே ஆயிருக்கு ரைட்டாக ஸோ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுது சுனிதா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அவர் வெரி பிஸி ஷெடியூல் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அவர் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கன்வே பண்ணுற ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா அவர் அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியஸ் பர்சன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறது ரொம்ப பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்கிறது ரொம்ப லேசியாக இருக்காமல் பயங்கர துருதுருன்னு இருக்கிறது ஆக்டிவாக இருக்கிறது இண்டஸ்ட்ரியஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியஸ் பர்சன் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் இருந்து கன்வே கன்வே பண்ணிக்கலாமா கன்க்ளூட்
ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து என்னெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் சரியா அப்போ ஒரு அரசியலில் மணிங்கிறது அதாவது பணங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இட் டசன் மீன் மணி தான் முக்கியம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை ஸோ மணி இருந்தால் பாலிடிக்ஸில் வரலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை சரியா ஸோ மணி பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா மணிக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இது தெளிவாச்சா இப்போ கன்க்ளூஷன் பாருங்கள் த பியூ த பூவர் கேன் நெவர் பிகம் பாலிட்டி ஏழைகளால <laughs> அடுத்தது பாருங்க ஆல் த ரிச் மேன் கேன் டேக் பார்ட் இன் பாலிடிக்ஸ் ரைட்டா ஸோ எல்லா கேன் டேக் பார்ட்டு கூட சொல்லலை ஆல் த ரிச் மேன் டேக் பார்ட் இன் பாலிடிக்ஸ் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நல்ல பணக்காரங்க எல்லாருமே பாலிடிக்ஸில் ப பங்கேற்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக தப்பு இல்லையா ஸோ எல்லா பணக்காரங்களும் பாலிடிக்ஸில் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேனா கே அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ரைட்டா ஸோ இந்த செகண்ட் கன்க்ளூஷனும் டசன்ட் ஃபாலோ புரியுதா அப்போ இந்த இதுக்கு ஆன்சர் என்ன நைதர் ஒன் நார் டூ கரெக்டாக நைதர் ஒன் நார் டூ ஃபாலோஸ் அதுக்கான ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் டி சரியா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் டி புரியுதா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ணோடனே அதில் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தோணுதோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நீங்களே உங்களுக்குள்ள சொல்லி பார்த்துட்டு கன்க்ளூஷன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் முத ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஹியூமன் வீக்னஸஸ் விச் டென் டு டெஸ்ட் த வில் பவர் ஆஃப் த ஸ்மோக்கர் டு த எட்ஜ் சரியா ஸோ இதுக்கான மீனிங் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாமா ஸோ ஸ்மோக்கிங்னா என்ன நம்ம புகைப்பிடித்தல் கரெக்டா ஸோ ஸ்மோக்கிங்கிறது மனிதனோட ஒரு முக்கியமான பலவீனம் ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஹியூமன் வீக்னஸஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ்ன்னு வந்தாலே இங்கே ப்ளூரல் வரும் ரைட்டா இப்போ இதோட மீனிங் என்ன நிறைய ஹியூமன் வீக்னஸஸ் இருக்குது அதில் ஸ்மோக்கிங்கிறது ஒரு வீக்னஸஸ் புரியுதா இல்லையா ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் those human weaknesses nariya manida balavinangal irukku adula one one of those human weaknesses tha smoking pugai pidithal seriya we tend to test the willpower of the smoker to the edge seriya appo the smoking gradu manushanoda will adha manushan solradha vida andha pugai pidipaanga la andha smoker smoker oda will power bayangaramaa test panuma to the edge evlavathukku evlavu test panna mudiyumo andha alavukku smoking gradu test panuma puriyada andha alavukku manidanoda oru oru balavinam appdin solla sollirukanga so idhil irundha enna la theriya varudhu smoking gradu manidanoda oru balavinam appdin solla sollirukanga so manidanukku nariya balavinam irukku அதுல புகைப்பிடித்தல்ங்கிறது ஒரு பலவீனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் கன்வே ஆயிருக்கா அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸ்மோக்கிங்கிறது மனுஷனோட அந்த பொறுமையை பயங்கரமா சோதிக்கும் ரைட்டா ஸோ அவன் எவ்வளோதான் விடணும்னு ட்ரை பண்ணாலும் அதை அவனை துரத்திட்டே வரும் அது ஒரு போதை மாதிரி அவனை துரத்திட்டே வரும் இல்லையா அவன் இதை விடலாம் அப்படின்னு நினைப்பான் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த இதுக்கு அவன் அடிமை ஆகிட்டே இருப்பான் கரெக்டா இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்மோக்கிங்கிறது அந்த ஸ்மோக்கரை பயங்கரமா கஷ்டப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவன் விடணும்னு நினைப்பான் ஆனால் அவனால் விட முடியாது அதுல இருந்து அவனோட வில் பவர் அவனோட மன திடத்தை அந்த ஸ்மோக் ஸ்மோக்கிங்கிறது பயங்கரமா டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளவு தூரம் முடியுமா தான் டு த எட்ஜ் அப்படிங்கிற டேர்ம் இண்டிகேட் பண்ணுது புரியுதா இல்லையா இப்ப இந்த சென்டென்ஸ் ஈஸி ஆயிடுச்சா இப்ப கன்க்ளூஷன்ஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லுது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த ஸ்மோக்கர்ஸ் டு கிவ் அப் ஸ்மோக்கிங் ஈவன் இஃப் தே வாண்ட் டு டூ ஸோ இது என்ன நம்ம பார்த்தோம் ரைட்டா என்னதான் நம்ம அதை விடணும் அப்படின்னு நினச்சாலுமே அது ரொம்ப ரொம்ப இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு டிஃபிகல்ட் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கும்போது சும்மா சீக்கிரட்டை தூக்கி போட்டால் ஸ்மோக்கிங்கிறது போயிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் பட் அதில் அடிக்ஷன் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் கரெக்டா இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் சொல்லுது சாரி ரைட்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் சொல்லுது என்ன ஸ்மோக்கிங் அந்த ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு ஸ்மோக்கிங் கிவ் அப் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஈவன் இஃப் தே வாண்ட் டு டூ அவங்களால நினச்சாலும் அவங்களால ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் இட் இஸ் அது இம்பாசிபிள் அப்படிங்கிறது கிடையாது அதே அவங்க கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே கன்க்ளூஷன் ஒன் ட்ரூ தான் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆஃப் அதர் வீக்னஸஸ் அஸ் வெல் ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு மற்ற வீக்னஸும் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தோஸ் வீக்னஸஸ் பார்த்தீங்களா சின்னதாக ஒரு வேர்ட் பட் அதுக்கு மீனிங் நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது கன்க்ளூஷன் டூங்கிற
ஆப்ஷன் இ புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணணும் அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதோட எசன்ஸை நல்லா ஃபீல் பண்ணணும் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து என்னெல்லாம் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் லைட்டாக ஒரு இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு கன்க்ளூஷன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள் கடை கடை நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிடலாம் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா சில இடம் எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாலும் எந்த விதமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த மாடல் பார்க்கலாம் செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் தான் பட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நாலு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்வே பண்ணுற கன்க்ளூஷன் டேரக்டான கொஸ்டின் புரியுதா இல்லையா ஸோ ஐதர் ஆர் நைதர் நார் ஒன்லி ஒன் ஃபாலோஸ் டூ ஃபாலோஸ் எதுவுமே ஃபாலோ கிடையாது பண்ணாது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கிடையாது இது ஜஸ்ட் டேரக்டான கன்க்ளூஷன் ஸோ அதே லாஜிக் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது சொல்ல வே சொல்ல வரக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு கன்க்ளூஷன் ரீட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்த் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எவ்ரி லைப்ரரி எஸ் புக்ஸ் ரைட்டா ஸோ எல்லா லைப்ரரிலையும் புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ புக்ஸ் இல்லாத லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோமா ஸோ இப்போ அதுக்கு தமிழில் பேரே என்ன லைப்ரரினா நூலகம் அப்போ நூலகத்தில் நூல் இல்லாமல் இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது ரைட்டா அதே நேரம் லைப்ரரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குமா அதையும் தாண்டி நிறைய இருக்கும் ஸோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் மேகசின்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஓகே வாஸ் அதே தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ இதெல்லாமே ஒரு லைப்ரரியில் இருக்கும் ஸோ புக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் புக்ஸ் இல்லாமல் லைப்ரரி கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இதெல்லாமே நமக்கு தெரிய வருதா ரைட்டா இப்போ கன்க்ளூஷன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள் புக்ஸ் ஆர் ஒன்லி இன் லைப்ரரி ரைட்டா ஸோ புக்ஸ் லைப்ரரியில் மட்டும்தான் இருக்கும் இது எவ்வளோ பெரிய போய் ஏன் நம்ம வீட்டில் இல்லையா கரெக்டா ஸோ புக்ஸுங்கிறது லைப்ரரியில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது கண்டிப்பாக வராது ஓகேவா ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் லைப்ரரிஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் புக்ஸ் ஒன்லி இது நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன்ல ஸோ லைப்ரரினா புக் வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் புக்ஸ் ஒன்லி ஸோ புக்ஸ் இல்லாத லைப்ரரி கிடையாது அது ஓகே பட் புக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும்னு சொன்னால் அது பச்சை போய் ரைட்டா ஏன்னா நமக்கு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் மேகசின்ஸ் இருக்கும் அதை தாண்டி நிறைய விதமான இந்த ஏதாவது சம்திங் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் இது காலேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் தீசஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ரைட்டா இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ நிறைய சீடிஸ் வச்சுருப்பாங்க காலேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் லைப்ரரியில் புக்ஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றது பச்சை போய் ரைட்டா தேர்ட் பாருங்க நோ லைப்ரரி இஸ் வித்வுட் புக்ஸ் கரெக்டு தானே ஸோ எந்த லைப்ரரியுமே புக் இல்லாமல் இருக்காது ஓகே இது கரெக்ட் இதுக்கும் அடுத்ததையும் வாசிக்கலாமே சம் லைப்ரரிஸ் டு நாட் ஹவ் ரீடர்ஸ் ஸோ லைப்ரரியில் ரீடர்ஸ் இல்லாமல் ஸோ லைப்ரரினாலே கண்டிப்பாக ஒரு ரீடராவது இருப்பாங்க அட்லீஸ்ட் லைப்ரரியனாவது ரீட் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக ஸோ சம் லைப்ரரிஸ் டு நாட் ஹவ் ரீடர்ஸ் அப்படிங்கிறது மேபி ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஸோ சில லைப்ரரியில் ரீடரே இல்லாமல் பாலடைஞ்சு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு இருந்தாலுமே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல வர கன்க்ளூஷன் இது கிடையாது கரெக்டாக இல்லையா எவ்ரி லைப்ரரி எஸ் புக்ஸ் எல்லா லைப்ரரிலையும் புக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ரீடர்ஸ் பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்லலை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனுங்கிறது கண்டிப்பாக ஃபால்ஸ் தான் புரியுதா இல்லையா ஸோ இது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் சி புரியுதா இல்லையா ஈஸியாக இருக்கா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எயிட் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் டென்ஸ் இன் மை கிளாஸ் ஆர் பிரைட் மனேஷ் இஸ் நாட் பிரைட் என்னடா குழப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணலாம் பொறுமையாக பாருங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே முடிஞ்சுதா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க மனேஷ் இஸ் நாட் பிரைட் மனுஷுங்கிறவங்க மனுஷுங்கிற ஒரு பையன் பிரைட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன லிங்க் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அவங்க கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிரைட்டா மனுஷுங்கிறது பை பிரைட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மனுஷ் இந்த கிளாஸ்ல கிடையாது அப்படிங்கறதான மீனிங் ஏன் அப்படின்னா என்னோட கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே பிரைட் தானா எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே பிரைட் இல்லாம டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாத்தியார் சொல்றாரு ரைட்டா அதுக்கு பிறகு அந்த வாத்தியார் என்ன சொல்றாரு மனுஷங்கிறவரை பிரைட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப அதோட மீனிங் என்ன அப்ப அவன் என்னோட கிளாஸ் கிடையாது அப்படின்னு தானே அந்த வாத்தியார் சொல்றாரு ரைட்டா ஸோ புரிஞ்சுதா அந்த கன்க்ளூஷன் இப்ப நம்ம கொஸ்டினை ரீட்
Pridalia, if a C option paranga, non bright ones are not students. Pridalia, so bright illa the pasanga la student take kadaya the Evlobri Tavarana Vishim right as a director the cutpaning la, so C option varade. Okay, va. if a D option paranga. Manish is not a student of my class. So, in our class, a student is not Manish. This is the first lesson. No? Right? In our class, a student is bright. Manish is not bright. Then, Manish is not a student. Then, Manish is not a student. That is the option. That is the answer. So, option D is the answer. Okay. Ninth question paranga, statement paranga, this book can help because all good books uh, help. Okay, va? so in the book help on no yeah, yella good books no help on no abdin sold a solar gang. See the land and the river the and the book or nala book. Anna sold ranga, yella nala book ungluck help on no in the book or nala book. Other than a sranga, a yella book me, yella good book me ungluck help on no, a yella nala book help on no, a day mother in the book ungluck help on no, yea, abdina, other nala book. So, moon with the mana conclusion. Okay, now the conclusions conclusions read. This is not a good book. Kandipa the tape. That's a book. That's why it's a book. That's why it's a book. That's why it's a book. Correct? So, first conclusion. Second conclusion. This is a good book. Correct? Okay, this is a good book. Right? Okay, what do you think? This book help. No, this is a good book. So, help. No, this book help. No, this is a good book. That's why it's a good book. Right? So, option B is a good book. This is a good book. No good book helps. In the good book may help another. Evaluate the pana visham writer. Adatha the paranga. Some good books help. Apti sola vela. Yam disolir kangana. Statement and a solar kanga. Yella good book may help anida agum. Anakonga options and a kutukanga. Sala good book help or no. Kandipa the tapadane. Pidun tapada. Answer and a option B. This is a good book. Pridalia. Okay, va. Adatha the pata the question paranga. Statement kutukanga. All that glitters is not gold. Minneva the lamp on the left, Tamilas alone. Salam or Risheta, Park Radavache, Nala Jigigin, Rikradach, Namba Kuda, the Abdin Sulu Salwang, Red, a belly thought to the Vati, Vacha, Urthangla, Yeda Boda Kuda, the Abdin Sultradana, the Palamalio de Mini. So all that glitters is not gold. Say the Mainana, Mainana conclusion in Abdina. So Minneva the lamp on the Nama Park Radavacha, Urthangla, Yeda Boda Kuda, the Reta. So external appearance, Vachina Murthangla, justify Pana Kuda, the Abdin Sulu Sultra, the Reta. So either Chinama Parkla, conclusion was conclusion, but non metals also glitter, right? So Comedy and a conclusion narrator. First, con first conclusion is a non metal song glitter punno. Upon glitter punishinale, the metal the Abdin Solar Lagarata. So gold and specific as Solir Kanga, Abdina, gold and rather Rumbajig Jigan Druko. So Nama Mindra the Lana, a gold Abdin Solar Solomia, the Abdina Solar Kangli Tavare. Other than the non metal Sabathi in the conclusion may solar narrator. So in the Kandipa Varad. Okay, va. Add the paranga only gold glitters. Abdina Solir Kanga, gold matana glitter agobin solir kangla, abdi sola. So yella glitter agra the long gold kadaya the abdina solir kanga, right? So second conclusion of Varade. Add the paranga third conclusion paranga, not all metals glitter. Ada Patia solir kanga yunga, lia. So yella metals me. Ella metals litter agu, Abdin solam dia, the Abdina solirkanga statement la, illa musalla. So, fourth statement paranga glittering things may be deceptive. So, on a glitter aga the Abdina, the Nama Kanda parikira the core Maya Kuda Rekla, Namla Maikra Vishima Kuda Rekla, other than fourth state conclusion, Sultra Vishim, correcta. So, either the Namakana answer. So, glittering things may be deceptive. Reta, so Vishim glitter ite Rekabdina, the Maya Kuda Rekla, the Namla, or the same Archa Kudi or Vishima Kuda Irekla, Abdin Gradada. D option order meaning. Sorry, so in the question can answer an option D. Pridalia. So either the statements and conclusions. Right. A main and not dinner. Either matto depend on the end. Raya practice question solve pani paranga. That the doubts are in the running. Epanalo in the video. Nal in a common panla. In the video clay common panning of dinner. No concern. In a key easy. So, first question paranga. First question, and already we solve the model, the first model, right? So, option A learn the E verana solir can la, the follow pani yunga. A na only conclusion one follows, B na only conclusion two follows, C na either one or follows, D option na neither one nor two follows, E option na both one and two follows. So, the first question, second question already we solve pana, another, another, another practice pana, now see and la. Just think of a recap madri pathukonga. So, that is madri third question. 
செகண்ட் கொஸ்டின் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் டெத் கீப்ஸ் நோ கேலண்டர் ரைட்டா ஸோ டெத்துக்கு கேலண்டர் கிடையாது எப்போ வரும் எங்கே வரும் எப்படி வரும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாரும் ஒருத்தங்க போய் தான் ஆகணும் ஒரு நாள் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றதா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுல இருந்து கன்க்ளூஷன் ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க இதுல ரெண்டுமே ஃபாலோ ஆகுமா இல்ல மொத மட்டும் தான் ஃபாலோ ஆகுமா ரெண்டாவது மட்டும் தான் ஃபாலோ ஆகுமா இல்லைனா ரெண்டுமே ஃபாலோ ஆகாதா அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்க இல்லைனா ஒன்று அல்லது ரெண்டு ஃபாலோ ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நல்லா ரீட் பண்ணி எசன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுட்டு கன்க்ளூஷன்ஸ் பாருங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் தெரியும் சரியா அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் நம்ம கடைசியாக ஒரு மாடல் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாடல் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாலு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த கன்க்ளூஷன் பெஸ்ட் கன்க்ளூஷன் ரிகார்டிங் டு த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் சரியா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா இந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் ரைட் இன் ஹிந்தி மீடியம் ஸோ ஒரு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் முக்கா முக்காவாசி அதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் ரைட் எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் கொடுக்கல மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் முக்காவாசி கேண்டிடேட்ஸ் ஹிந்தி மீடியமில் தான் எக்ஸாம் எழுதுறாங்களா ரைட்டா ஸோ புரிஞ்சுதா ஸோ முக்காவாசி பேர் ஹிந்தியில் எழுதுறாங்க எல்லாருமே ஹிந்தியில் எழுதலை அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் முக்காவாசி பேர் ஹிந்தியில் தான் எழுதுறாங்க ரைட்டா இப்போ கன்க்ளூஷன்ஸ் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் சம் கேண்டிடேட்ஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாம் ரைட் ஹிந்தி பி ஆப்ஷன் மோஸ்ட்லி கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஹிந்தி மீடியம் அப்பியர் இந்த எக்ஸாம் C option in this exam no candidates write answers in medium other than Hindi D option enna na all the candidates who appear in this exam write answers in Hindi seriya so in the naalathile in the sum mostly no candidate all the candidate in the all no in the terms la nalla understand pannite conclusion enna abingiradha tick pannunga seriya so in the rendu questions solve panni enna answer ingiradha comment pannunga seriya indha video mudinjadhu appadi poiradinga again light ah revise panni nariya practice questions odane solve panni parunga எந்த டவுட்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ சப்போஸ் என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியலனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக போய் அண்ட்ரிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்